yeah acha ji so what i was saying is that the bearing that is squeezed that is going to take uh, the axial load the external axial load and in this case also this bearing is being squeezed if the if the shaft is uh, grounded and we are applying load over here so we call this bearing bearing a and that is going to take our axial load right now um, we also need to check one more thing aur wo ye hai ke abhi humne we said that there is an uh, an axial load that is induced by the bearing itself ठीक है जी एंड वी कॉल दैट एफ आई एंड वी सेड दैट दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेवन टाइम्स ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाय के उसकी हमने बात की ना तो अब हम देखें लेट्स से अगर हम चेक करें बियरिंग ए को कि हाउ मच फोर्स इज इंड्यूस्ड बाय दिस बियरिंग ए लेट्स से लेट्स फाइंड दैट आउट और फिर हम ये इस कंडीशन को चेक करें if bearing a is inducing yeah it is producing more thrust load than the load that is induced by bearing b plus the external thrust load to phir bearing a mm is not going to take our axial load phir bearing a kya hai it is not taking our axial load then actually bearing b is taking our axial load so ye condition aapne kya karna hai is condition ko aapne check karna any question about this sir ye condition par bataye acha is tarah hai na ye dekhe bearing a humne determine kar liya na ki ye aapka axial load le raha hai theek hai ji squeezing se ya compression se hame pata chala theek hai ji now lekin आप क्या करें कि बियरिंग बी और बियरिंग ए जो लोड इंड्यूस हो रहा है इन बियरिंग के लगाने की वजह से वो कैलकुलेट कर ले वो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इस फार्मूले से यहां पे आप वैल्यूज लगाएंगे बियरिंग ए और बियरिंग बी के लिए आपके पास एफ आई ए निकल आएगा एफ आई बी निकल आएगा ठीक है जी अच्छा और आपके पास कुछ एक्सटर्नल एक्सियल लोड भी होगा तो ए जो इंड्यूस कर रहा है और बी जो इंड्यूस कर रहा है प्लस आपके पास जो एक्सियल इक्वेलेंट एक्सियल लोड है इन दोनों को आप जमा करें और और कंपेयर करें ए के साथ अगर ए इन दोनों से ज्यादा है तो फिर ए आपका एक्सियल लोड नहीं ले रहा बल्कि बी ले रहा है ठीक है जी तो फिर बी जो है दैट इज एक्चुअली टेकिंग योर एक्सियल लोड क्योंकि वो तो खुद ए तो खुद सबसे ज्यादा एक्सियल लोड इंड्यूस कर रहा है तो वो कैसे ले सकता है समझ आ गई बात सर अच्छा नाउ लेट्स सी हम हम इक्विवेलेंट लोड कैसे फिर फाइंड आउट करेंगे कि टिम कंस रिकमेंड यूजिंग फुल रेडियल लोड फॉर बियरिंग्स दैट आर नॉट कैरिंग द नेट एक्सियल लोड उसके लिए हम फुल एक्सियल लोड लेंगे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो जो कंडीशन ये है कि एफ आई एक्सियल लोड इंड्यूस्ड बाय बियरिंग ए द इज लेस देन एफ आई बी एंड एफ ए तो फिर आपका इक्विवेलेंट लोड बियरिंग ए पे ये होगा और इक्विवेलेंट लोड बियरिंग बी पे ये होगा हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बियरिंग बी लोड ले रहा है इसका मतलब है कि एफ आई ए इज ग्रेटर देन एफ आई बी प्लस एफ ए तो फिर ये लोड बियरिंग बी लेगा फिर एफ ई बी इज इक्वल टू दिस और एफ ई ए इज इक्वल टू दिस ठीक है जी इफ इक्विवेलेंट लो रेडियल लोड इज लेस देन द ओरिजिनल लोड रेडियल लोड फिर हम क्या करेंगे यूज द ओरिजिनल लोड ये बात भी जहन में रखें कि अगर इक्विवेलेंट लोड किसी भी सूरत में आपके ओरिजिनल लोड से कम हो तो फिर आप ओरिजिनल लोड इस्तेमाल करेंगे ठीक है जी Any question? Any question? No sir. अच्छा जी चले आगे चलते हैं इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा देखते हैं ठीक है जी और ये एग्जाम्पल क्या है अगेन इट इज वेरी ईजी के फोर्सेज हम बेसिकली जब हम बियरिंग्स लगाते हैं तो बियरिंग हम सपोर्ट के लिए लगाते हैं and uh, let's say 
कि यहां पे अगर आप देखें तो इट सेज दैट अ शाफ्ट डिपिक्टेड इन दिस फिगर ठीक है जी 11-8a हियर इज अ हेलिकल गियर विद अ टेंजेंशियल फोर्स तो एक टेंजेंशियल फोर्स हमें दिए 39 ad ठीक है जी ये बियरिंग है ये रेड जो सर्कल है ये बियरिंग रिप्रेजेंट करता है ये लाइन आपके पास शाफ्ट रिप्रेजेंट करता है ये लाइन ठीक है जी ए बी लाइन रेडियल लोड इज 17 70 ठीक है जी एंड थ्रस्ट लोड भी है हमारे पास जो कि 1690 है ठीक है जी नाउ द पिच डायमीटर ऑफ द गियर इज 200 मिलीमीटर हम कैलकुलेशंस में जो डायमीटर इस्तेमाल करते हैं दैट इज द पिच डायमीटर फॉर द गियर्स सिंस आपने गियर्स अभी पढ़े नहीं है तो दैट इज फाइन जस्ट लेकिन आईडिया पता है आपको नाउ द शाफ्ट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट सो दैट इज योर एन एंड द स्पैन इफेक्टिव स्प्रेड वो कितना है बिटवीन द डायरेक्ट माउंट बियरिंग इज 150 मिलीमीटर तो देखिए ये एक बेरिंग यहाँ पे लगा हुआ है और एक बेरिंग जो है that is over here at B. So the and the gear is basically located at hundred millimeters. लेकिन एक बेरिंग से दूसरे बेरिंग तक जो फासला है that is hundred plus fifty, so that is a hundred and fifty. ठीक है जी? The design life LD is five hundred hours. Application factor is one. Reliability भी आपको दी गई है 99% select a single row tapered roller Timken bearing ठीक है जी तो हम कैसे करेंगे कि what we are going to do is we are going to first of all find out the the reactions at the positions where the bearings are तो वो आप लोग simple जो even beam थ्योरी है मतलब बीम्स में हम जिस तरह स्टैटिक लोड अप्लाई करेंगे रिएक्शंस देखेंगे और उन रिएक्शंस मतलब वो उन लोड को कंपेंसेट करेंगे ठीक है जी तो दे विल बी रिएक्शंस टू दोस तो रिएक्शन इन इन एक्स वाई प्लेन हम लेंगे फिर एक्स एक्स जेड प्लेन हम लेंगे एक्स वाई प्लेन हम लेंगे तो इससे हम आर आर जेड ए और आर जेड बी ये दीज आर द फिगर्स ठीक है जी इससे पहले ये फाइंड आउट करें तो यू नो द फोर्स इज इन दोस डायरेक्शंस तो अगर और स्पैन का भी आपको पता है तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस रिएक्शंस ठीक है जी फिर हम इन रिएक्शंस को जो है सुपर इंपोज करके यू विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस इन दोस प्लेन्स तो आपके पास एफआरए एंड एफआरबी दिस आर द रेडियल लोड्स एट ए एंड रेडियल लोड्स एट बी व्हिच विल बी द स्क्वायर ऑफ वन प्लस द स्क्वायर ऑफ द अदर अंडर द रूट यू यू नो ऑल दिस के फोर्सेस हम कैसे मालूम करेंगे ठीक है जी तो ये हमारे पास एफआरए और एफआरबी वी गोट दिस ठीक है जी ना अब हम ट Trial one, हम क्या करते हैं कि how how do we select bearings with direct mount the bearing and application of external thrust to the shaft and the squeeze bearing is A ठीक है जी तो हम क्या करते हैं हमने उसको label किया हुआ A using K मतलब आपको पता है ना A B हमें already पता है using K of one point five हमने क्या किया कि हमने K की value जो है अगर आप table में जाए ना तो वो जो अभी मैंने टेबल आपको बताया था सबसे हम क्या कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू इनिशियल एक ट्रायल लेते हैं ट्रायल तो हम टेबल में से देखते हैं लेट्स गो ओवर हियर ठीक है जी ये आपके केस हैं अच्छा जी ये आपके K की वैल्यूज हैं ठीक है जी तो लेट सेलेक्ट सम K लगो रखा है ना ये आपके K की वैल्यूज हैं लगा रहा है ये ठीक है जी तो जस्ट जस्ट एक वैल्यू हम ले लेते हैं लेट से फॉर K के हमने 1.5 ले लिया वैसे ही फॉर ट्रायल ठीक है जी कोई भी के हमने ले लिया ठीक है जी अच्छा तो 
अब हम क्या करते हैं कि उस के की वैल्यू से लेट्स कैलकुलेट द फोर्स दैट इज इंड्यूस्ड बाय बियरिंग ए एंड द फोर्स दैट इज इंड्यूस्ड बाय बियरिंग बी बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो दोस फोर्सेस ठीक है जी वो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं तो ये इतना लोड इंड्यूस कर रहा है और ये इतना लोड इंड्यूस कर रहा है अब हम क्या करेंगे इस लोड को और वो जो एक्सटर्नल एक्सियल लोड है उसको जमा करते हैं ठीक है जी कि देख सके कि कौन सा लोड जो है अगर हम इनको जमा करें तो हाँ बेरिंग ए जो है उसका जो इंड्यूस लोड है वो उससे कम है तो दिस मींस कि हमारा बेरिंग ए इज कैरियंग दैट लोड ठीक है जी ए बेरिंग ए इज कैरियंग द थ्रस्ट लोड तो वी नो कि हमारे बेरिंग ए पे जो एक जो जो लोड होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस लोड इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं इसी तरह बियरिंग बीपी हम हम लोड कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छा नाउ दिस इज द लोड तो दीज आर और डिजाइन लोड्स नाउ ठीक है जी दीज आर और डिजाइन लोड्स अच्छा गो अहेड एंड फाइंड एक्स डी दैट विल बी एल डी और एल आर उसने हमें एल डी दिया हुआ है ना फाइव थाउजेंड और एन भी हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी डिवाइड बाई नाइनटीन टू टेन टू द पावर सिक्स ठीक है जी तो वी गॉट वी गॉट टू पॉइंट सिक्स सेवन फ्रॉम हियर रिलायबिलिटी वो कहता है कि दोनों की रिलायबिलिटी इज नाइन्टी नाइन परसेंट तो एक की रिलायबिलिटी कितनी होगी आपको पता है ना मैंने आपको बताया था कि आर इक्वेलेंट फॉर बोथ बियरिंग विल बी इक्वल टू अगर आप सेम बियरिंग इस्तेमाल करें तो आर वन मल्टीप्लाइड बाय आर टू लेकिन सिंस आर वन एंड आर टू आर द सेम तो ये भी आपका तो दिस विल बी आर वन स्क्वेयर हो जाएगा ठीक है जी तो आर वन हमारे पास क्या हो जाएगा इट विल बी अंडर रूट आर ई तो ये ये हम हटा देते तो अंडर रूट मतलब आर ई हो जाएगा आर वन सॉरी ये इसको नहीं हटाना ये हमारा आर वन ही रहेगा और ये अंडर रूट बन जाएगा ठीक है जी तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो रिलायबिलिटी होगी दैट विल बी पॉइंट नाइन नाइन फाइव नाउ ठीक सी टेन का इक्वेशन आप ले लें इलेवन डाइस सेवन ठीक है जी एंड गो अहेड एंड कैलकुलेट योर सी टेन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज रिलायबिलिटी की वैल्यू एक्स डी की वैल्यू और ये अगर आप डालें एप्लीकेशन फैक्टर हमारा वन है ठीक है जी मैक्सिमम लोड कितना है इन दोनों में दादे के दायो ये है ना ठीक है जी तो वी आर डिजाइनिंग बी रंग ए तो फोर फोर्टी सिक्स फिफ्टी वन आप ले लेंगे एफ डी हो जाएगा ये आपका गो हेड एंड कैलकुलेट दैट तो ये आपके पास जो है इलेवन फोर एट सिक्स आ गया ठीक है जी अच्छा इलेवन फोर एट सिक्स आ गया अब हम क्या करें कि देखें इलेवन फोर एट सिक्स ये आप देखें ये कौन सा बी रंग हमने सेलेक्ट किया है 151 ठीक है जी 151 आप वापस जाते हैं हम गो हेड एंड गो बैक टू दो जी आप किताब में अगर देखें ना तो यू विल फाइंड कि आपका जो लोड की कैपेसिटी है ना ये लोड कैपेसिटी आप देखेंगे आप यहाँ पे ठीक है जी एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू विल चूज दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव टेबल ठीक है जी तो इसमें वन फाइव वन डैश जीरो जीरो ये भी वो लोड ले सकते हैं वैसे अगर आप देखें वन फाइव वन जीरो जीरो ठीक है जी तो सिंगल रो ये लोड्स ये आपके लोड्स ले सकते हैं वो वन फाइव वन जीरो जीरो यहां पे आप देखें सॉरी वन फाइव वन जीरो थ्री ठीक है जी वट इज द रेडियल लोड कैपेसिटी वन ट्वेंटी वन हंड्रेड ठीक है जी इसकी भी इतनी है ठीक है जी तो ये जीरो जीरो वाली सीरीज जो है लेकिन गोहड और कप कप दीज आर द कप ठीक है जी तो अकॉर्डिंग टू दीज यूल जस्ट सेलेक्ट द कोन इन द कप ठीक है जी कोई भी 
बियरिंग जो आपका ये लोड ले सकता है यू विल जस्ट सेलेक्ट दो और उसके लिए आप ये ए देखे ना तो दैट उस टेबल में अभी हमने देखा कि दैट इज 1.67 ठीक है जी दागोर इट इज 1.67 दागोर 1.67 1.67 1.67 ठीक है जी तो यू गो हेड एंड सेलेक्ट दैट बियरिंग अच्छा अब दैट दिस इज फॉर लोकेशन ए अब बियरिंग बी के लिए अगर आप देखें तो बियरिंग बी का लोड ले लें ठीक है जी बियरिंग बी का लोड लेंगे तो बियरिंग बी का लोड हमारे पास क्या है या यहाँ पे आप देखें तो बियरिंग बी पे 2654 है जस्ट रिप्लेस दैट और बाकी पैरामीटर्स दैट इज 6554 तो देखें एक ख्याल रखें कि जब भी हम बियरिंग इस्तेमाल करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम सिमेट्रिक सिमेट्रिकल या एक जिस आइडेंटिकल बियरिंग ही इस्तेमाल करें चूंकि सिक्स लोड इज लेस देन दिस वैल्यू इलेवन फोर एट सिक्स तो हम सेम बेरिंग ही इस्तेमाल करते हैं लेट्स डिसाइड के वी विल सेलेक्ट टेंटेटिवली सेलेक्ट द बेरिंग आइडेंटिकल टू ए विच विल वर्क क्योंकि ये लोड उससे कम है तो अगर वो बर्दाश्त कर सकता है बारह हजार अगर बर्दाश्त कर सकता है तो डेफिनेटली उसका हाफ तो जरूर करेगा ठीक है जी तो वी विल स्टिक विद सी टेन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वन न्यूटन है उसका तो हम इसी को ही इस्तेमाल इसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी चलो ठीक है जी अच्छा ना ट्रायल टू भी आप कर सकते हैं अगेन गो हेड विद द सेम के रिपीट द प्रोसेस विद अभी हम हमें पता है कि हमने के ए कितना लिया है और के बी कितना लिया है हमने तो 1.6 इस्तेमाल किया है ना हमने तो इनिशियली 1.5 लिया था अभी इसमें आप एक्चुअल वैल्यू डालें के इज इक्वल टू वन तो के की वैल्यू आप डालें and go ahead and calculate that so aapka uh, f a f b and c 10 aapke paas nikal aayega this means ke uh, ye bearings jo hain ye aapke paas kaam karte hain ya nahi to wohi select cone and cup 15100 and 15425 uh, for 15245 cup uh, aap istemal karenge aur cone ye 15100 aap istemal karenge theek hai ji और उसके लिए फिर आपके पास जो सारे पैरामीटर्स हैं कि ए कहाँ पे होगा एंड थिंग्स लाइक दैट ठीक है जी तो वो आप यू कैन यू कैन गो हेड एंड सेलेक्ट दोस्त अच्छा अब देखिए एक काम हमने किया है यहाँ पे सर जी जी काफी नहीं है सर जी बस खत्मी की खा ये कि सपाती नहीं दी बस बदे की नोर सपाती नहीं दी खा मतलब दिस सिग्निफिकेंट कार पर किनोर निश्चित है खा अच्छा जी नाउ लेट सी अगर आप यहाँ पे देखें वट डिड वी डू ओवर हेयर बेरिंग बी जो था ना बेरिंग बी वो इतने कैपेसिटी का हमें चाहिए नहीं था ना वी डिड नॉट नीड अ बेरिंग ऑफ दैट स्पेक्स है ना लेकिन हमने बेरिंग जो इस्तेमाल किया उसके कैपेसिटी ज्यादा है ना तो इससे क्या होगा इससे रिलायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग अ बेटर बेरिंग उसकी रिलायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा इंक्रीज होगी सर इंक्रीज होगी ठीक है जी इसका मतलब ये है कि जिस रिलायबिलिटी पे ये पॉइंट नाइन नाइन फाइव रिलायबिलिटी पे हमने जो बेरिंग को डिजाइन किया है ना अब उसकी रिलायबिलिटी पॉइंट नहीं है वो ज्यादा हो गई है हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन मौजूद है रिलायबिलिटी के लिए हम रिलायबिलिटी आर को इस तरफ ले आएंगे और अब इसमें वो पैरामीटर्स पुट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे रियलाइज्ड रिलायबिलिटी रियलाइज्ड बेरिंग रिलायबिलिटी तो हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसकी रिलायबिलिटी मालूम करें ठीक है जी मतलब हम अगर अभी इसकी रिलायबिलिटी मालूम करें तो वो पॉइंट सिस्टम की नहीं होगी बल्कि उससे बड़े बढ़ जाएगी उसको हम रियलाइज रिलायबिलिटी कह देते हैं ठीक है जी अच्छा यहाँ पे आप देखें वही प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल एट डैश इलेवन डैश एट हमने वही रिलायबिलिटी हमने फाइंड की है तो अभी पॉइंट नाइन नाइन फोर और ये पॉइंट नाइन 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 ठीक है जी सेवन सिक्स सिक्स ओवरऑल रिलायबिलिटी हमारे पास क्या होती है जैसे अभी मैंने कहा आर इज इक्वल आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी तो ये हमारे पास रियलाइज रिलायबिलिटी है ठीक है जी ना दिस इज अ प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कंसिडर अ कंस्ट्रेंड हाउसिंग मतलब इसको 
आपने कंस्ट्रेंट किया हुआ है ठीक है जी एज डिपिक्टेड इन फिगर इलेवन विद टू डायरेक्ट माउंट टेपर्ड रोलर बियरिंग्स वो आपको एफ ए दिया गया है दैट इज एट थाउजेंड न्यूटन एंड द शाफ्ट स्पीड इज नाइन फिफ्टी एन दिया गया है द डिजायर्ड लाइफ इज टेन थाउजेंड आवर्स लाइफ भी आपको दी गई है एफ डी ठीक है जी तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट विल बी द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन Uh, expected shaft diameter is approximately one inch. The reliability goal is 0.95, and the application factor is AF. Choose suitable tapered roller bearing, uh, suitable tapered roller bearing, and find the reliabilities R A and R B, uh, which is equal to R. ये हम कैसे करेंगे? Uh, अगर आप इस figure को देखें, तो if इसको आप squeeze करें ठीक है जी इसको आप कंस्ट्रेंट uh, करें ठीक है जी एंड यू आर अप्लाइंग लोड फ्रॉम हियर तो कौन सा बियरिंग स्क्वीज होगा देखो भाई का ना राइट इट इज गोइंग टू एक्सपेंड इस इज गोइंग टू बी स्क्वीज बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू मूव ठीक है जी तो इसको ये स्क्वीज हो जाएगा दिस इज द बियरिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू आर एक्सियल लोड ठीक है जी सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड यूज द फार्मूलाज के हम एफ रेडियल लोड इस पे नहीं है दैट इज जीरो ठीक है जी एफ ए ए और एफ ए ए वो हम हमें दिया गया है तो सिंस बी एंड बी इज अनलोडेड वी विल स्टार्ट विद आर इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा हमारे पास विच इज पॉइंट नाइन फाइव रिलेबिलिटी एफ ए के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ ए के लिए जो जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन दे ठीक है जी तो एफ ए और आपके पास अच्छा लेट्स सेट दिस के इज इक्वल टू वन जैसे पिछले उसमें हमने किया था ठीक है जी तो ट्रायल तो ये आपके एफ ए और एफ ई बी हो जाएंगे द सेम ऑलमोस्ट द सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने किया था एक्स डी सी टेन ठीक है जी तो फिगर 11-5 में वापस जाएंगे वहां से आप कप एंड कौन सेलेक्ट करें कि कौन सा साइज हमने सेलेक्ट करना है ठीक है जी तो ये आपका कौन एंड ये आपका कप हो जाएगा विद सी टेन इतना है बिकॉज दिस इज 16 तो नेक्स्ट हाइयर इससे ये तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है जी नाउ गो अहेड एंड फाइंड इट फॉर बेरिंग बी तो बेरिंग बी के लिए हम एनालिसिस करते हैं और उसके लिए भी यू नो सिंस द लोड इज इज दैट व्हिच इज ग्रेटर देन द रिलायबिलिटी गोल इसकी पॉइंट नाइन फाइव तो एज वन वुड एक्सपेक्ट ठीक है जी तो हम वी कैन वी कैन डिजाइन नाउ देखें बॉल बेरिंग्स हम डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रेट रोलर बेरिंग्स डिजाइन कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो डिजाइन टेपर्ड रोलर बेरिंग्स ठीक है जी ना इन बियरिंग्स हम लुब्रिकेशन जब करते हैं तो आ, किस पर्पस के लिए करते हैं टू प्रोवाइड अ फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन द स्लाइडिंग एंड रोलिंग सरफेसेस ठीक है जी वी आर टॉकिंग राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग सरफेसेस ठीक है जी तो टू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट एंड डिसिपेट हीट दैट टू प्रिवेंट करोजन टू प्रोटेक्ट द पार्ट फ्रॉम एनी फॉरन पार्ट फ्रॉम एंटरिंग इन टू दिन टू दियरिंग ठीक है जी Uh, अगर आप देखें तो दिस इज वट वी डू इधर ऑयल या ग्रीस हम इस्तेमाल करते हैं विद ईच हैविंग एडवांटेजेस इन सर्टेन सिचुएशन ग्रीस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं इफ आर टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई इफ द स्पीड्स आर लो इफ अनयूजुअल प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड और बल्कि ग्रीस हम इन क्लोज करके फिर ओपन करते ही नहीं है वी जस्ट इन क्लोज दैट एंड close the bearing and do not open it operations for long periods without uh, attention theek hai ji um we also uh we also use oil oil hum kab istemal karte hain when speeds are high temperatures are high because grease will melt it will come out theek hai ji oil tight seals and are readily employed uh, bearing type is not suitable for grease lubrication यहाँ बीरिंग इज लुब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेंट्रल सप्लाई हम और चीजों को भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेशन के लिए सो आई जस्ट वेंट थ्रू दिस क्विकली लेकिन आप लोग ये पढ़ लें ठीक है जी जस्ट रीड दिस आउट इन योर इन योर बुक ठीक है जी
common bearings, uh, some, some bearings are given to you, so you should also look at these configurations. Okay? Uh, so go ahead and look at these. Okay? Uh, Preloading, uh, there is a clearance in between here. When you bearing ko fit karte hai aur load karte hai, to then this clearance goes away. Okay, ji. So object of preload ye ye ke internal uh, remove internal clearance, uh, increase fatigue life, and decrease uh, shaft slope at the bearing. Okay, ji. Acha, ek baat aap zehen mein rakhe ki whenever uh, you use um, a shaft. So there are some recommendations that shaft ko aap align karenge. Jahan pe aap bearing lagayenge na, to shaft ka slope at bearing location in se zyada nahi hona chahiye. These are the recommended values. For example, aap tapered roller, cylindrical roller, deep groove ball, spherical ya self-aligned. So ye jab hum shaft sparenge, padenge na, to shaft mein hum dekhenge ki jis jagah pe bearing hai aapka, us bearing ke location pe aapka slope is value se na bade. Thik hai ji? To ye aapne consider karna hoga. Thik hai ji? Now this is all about rolling roller contact bearings. Hum aur roller contact bearings jo hai, this is enough. Thik hai ji? Any question? If you have any question, please ask. No, sir. 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 No, अलग है जिसको कुदने दिन आवाज़ हो कई उसामा यस सर हाँ उसामा विख दे जा दे ईमान तो विख का ना ईमान उधर दे यस सर मुझे आवाज़ आ रही है अच्छा आपको भी आवाज़ आ रही है मोसिन अच्छा ईमान एनी क्वेश्चन from bearings, from all bearings, जो इस क्लास में हमने पढ़े हैं, जो पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं। सर क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे, लेकिन वो सारे मिक्स हो गए ना, तो फिर वो एक बार लेक्चर आपका फिर से सुनूँगी, तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूँगी। नहीं, इफ यू हैव इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस कोई भी it might be a very मतलब आपको शायद वो question ऐसा लगे कि पूछने का नहीं है but I I don't mind go ahead say sir फिर मैं next class में आपसे पूछूंगी चलें ठीक है next class में पूछेंगे अच्छा और किसी thank you sir किसी को कोई question अरबाज जी 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 अरजी ये जो आपने assignment दिया दो तारीख को हाँ तो लड़का लड़के कह रहे थे कि दो तारीख को इसको तीसरा दिन है शायद तो अगर वो आप अगर पांच तारीख तक एक्सटेंड कर दें तो इस तरह नहीं करते ना दो से हम तीस कर देते हैं वो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दें हाँ ना वो तो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है वो दो की बात भाई स्टूडेंट कह रहे थे सर जी तो इस वजह से हाँ ना वो तो गलत सोचते हैं ना वो तो कहते हैं कि हम टू पे ही करेंगे टू पे ना करें ना थर्टीएथ को करें ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है? Yes sir. ओके जी, तो thank you very much and I'm